1968年3月27日的第一个宇航员由李佳嘉林在一次飞机失事中死亡。一名辅导员、飞行员弗拉基米尔·塞雷金表演米格 E-5UTI 飞行训练。悲剧发生，诺沃斯勒沃基尔扎奇弗拉基米尔地区村附近。八十一岁的宇航员阿列克谢列昂诺夫，谁是在这一天举行的？基尔扎奇机场分享了他的一个同事死亡的版本。我们站在指挥塔附近，听到了爆炸声和双超音速。爆炸和超音速之间的间隔为半一两秒钟。告诉阿列克谢阿克波维奇，他存在于其他司机感到的来源和超音速高炉是两个不同的对象。据国家委员会的结论，米格十五坠毁，机上靠拢，随后大幅来自其他飞机偏离，战斗机拦截苏十五已跌破四米，飞行员。开启加力，发动机的特别制度在飞机的速度迅速增加，飞来飞去，没注意到加加林。苏负十五喷气流干扰变成加加林。说的宇航员阿列克谢阿克波维奇了解参与调查的信件。他们被要求不能公开，这不是惩罚苏十五。从飞机安德烈·图波列夫的飞行员坠毁的细节，国家委员会来调查的紧急状态，取得船员由于不断变化的控情，未显示其细节，使尖锐的激动和陷入一片混乱正式结束。加加林和塞雷金试图带上飞机到水平位置，但无济于事。米格 E-5UTI 坠毁，飞行员丧生。